திமுகவுடன் நெருக்கமாகும் திருச்சி ஸ்டாலினை வழி நடத்துகிறாரா நேரு தமிழகத்தின் மிகப்பெரும் ஆளுமையா விளங்கி வந்த கலைஞர் கருணாநிதி இல்லாத திமுக மிகப்பெரிய மாற்றங்களை சந்திச்சுக்கிட்டு தான் வருது கலைஞர் தனக்கு நெருக்கமாக ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் இரண்டு அல்லது மூன்று பேரை வச்சிருப்பார் எப்போதும் அவங்களோட தான் தனது பொழுத கழித்து வருவார் அவர்களில் பேராசிரியர் அன்பழகனும் ஒருத்தராக இருந்தார் ஆனால் பொதுச் செயலாளர் பதவியை பேராசிரியர் அன்பழகன் பெற்ற பிறகு அவரோட டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ண தொடங்கினார் கலைஞர் அதே சமயம் துரைமுருகன் ஆற்காடு வீராசாமி ஆகியோர் கலைஞரின் நிழல்களாக உருவெடுத்தாங்க திமுகவின் மூத்த நிர்வாகியாக இருந்தாலும் திமுகவின் தலைமை தொடர்பான செயல்பாடுகளில் பெரிய அளவில் ஆர்வம் காட்டாத இருந்து வந்தார் கே என் நேரு தற்போது ஸ்டாலினுக்கு மிக நெருக்கமானவர்களில் ஒருத்தராக கே என் நேரு மாறியிருக்கிறார் கலைஞர் தனக்கு நெருக்கமாக ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் இரண்டு அல்லது மூன்று பேரை வச்சுருந்த மாதிரி இப்பொழுது ஸ்டாலினும் தனக்கு நெருக்கமானவர்களை தன்னோட இணைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாரு திமுகவின் அடுத்த கட்ட தலைமுறையாக இருந்த பொன்முடி கலைஞருக்கு நெருக்கமாக இருந்தார் விழுப்புரம் மாவட்ட செயலாளராக இருந்தாலும் கலைஞரோட பொன்முடியை அதிகம் காண முடியும் இதே மாதிரி தான் பெரம்பலூர் ஆ ராசாவும் கலைஞருக்கு முக்கியமான ஒருவராக திகழ்ந்தார் அதே சமயம் மு க ஸ்டாலின் தனக்குன்னு அவ்வப்போது நெருக்கமான ஒருவரை வைத்துக் கொள்வது வழக்கமாக தான் இருந்து வந்தது ஆனால் குறிப்பிட்ட சில மாதங்கள்லேயும் அவர்களிடமிருந்து ஸ்டாலின் ஒதுங்குவதும் வழக்கமானதாக ஒன்று தான் அந்த வகையில் ஸ்டாலினோட அதிக நெருக்கம் காட்டியவர்கள் சென்னையைச் சேர்ந்த திமுக நிர்வாகிகளாகவே இருந்தாங்க ஹசன் முகமது ஜின்னா மா சுப்பிரமணியம் போன்றோர் மு க ஸ்டாலினோட ஒரு காலத்தில் எப்போதும் இருந்தாங்க இந்த நெருக்கம்தான் மா சுப்பிரமணியனத்தை சென்னை மேயராக்கியது ஆனால் கடந்த சில மாதங்களாக ஸ்டாலினோட மா சுப்பிரமணியத்தை பார்க்க முடியறதில்ல இதே மாதிரி ஹசன் முகமது ஜின்னா ஒரு காலத்தில் ஸ்டாலினுக்கு நிழல் மாதிரி இருந்தார் ஆனால் தற்போது அவர் உதயநிதி ஸ்டாலினோட நெருக்கமாகிட்டார் இதே காலகட்டத்தில் பொன்முடி ஏவா வேலு சேகர்பாபு போன்றவங்க மு க ஸ்டாலினுக்கு நெருக்கமானாங்க கலைஞர் மறைவுக்கு பிறகு ஆர் ஆசா மற்றும் டி ஆர் பாலுவும் ஸ்டாலினோட எப்போதும் இருப்பவங்களா இருந்தாங்க இந்த நெருக்கத்தில் டி ஆர் பாலு மீண்டும் திமுக நாடாளுமன்ற குழு தலைவர் பதவியை பெற்றார் திமுகவின் தலைமை நிலைய செயலாளராகவும் பதவியும் தேடி வந்தது இந்த நேரத்தில் திடீர் திருப்பமாக திருச்சி திமுகவின் அடையாளமாக இருந்த கே என் நேருவை தலைமை கழக அரசியலுக்கு அழைத்து வந்து அவருக்கு தலைமை நிலைய செயலாளர் பொறுப்பும் வழங்கப்பட்டிருக்கு டி ஆர் பாலுவுக்கு பதிலாக கே என் நேருவுக்கு வழங்கப்பட்ட பொறுப்பு தற்காலிகமானது தான் பாலுவுக்கு அதிர்ச்சி அளிக்க ஸ்டாலின் எடுத்த நடவடிக்கைன்னு பேச்சுக்கள் அடிபட்டுச்சு ஆனால் உண்மை அது அல்லன்னு சொல்கிறாங்க சென்னை வந்த பிறகு கே என் நேருவை தனது வலதுகரமாக ஸ்டாலின் மாற்றிவிட்டதாக சொல்கிறாங்க வீட்டிலிருந்து புறப்படுறதுக்கு முன்னால் கே என் நேரு வந்து சேர்ந்து விட்டதை உறுதி செய்த பிறகு தான் ஸ்டாலின் வாகனம் புறப்படுவதாக சொல்கிறாங்க இதே மாதிரி ஸ்டாலின் அண்ணா அறிவாலயத்தில் இருக்கும் பொழுது அவரோட கே என் நேரு இருக்கிறாராம் ஆற்காடு வீராசாமி கலைஞர் நட்பு போல கே என் நேரு மு க ஸ்டாலின் நட்பு இருப்பதா கட்சிக்காரங்க பேச ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க மேலும் கட்சி தொடர்பாக மிக முக்கிய டீலிங்குகள் அனைத்தும் கே என் நேருவிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டு விட்டதாகவும் பேச்சுக்கள் அடிபடுது மேலும் திமுக தலைமை நடத்தும் அனைத்து நிகழ்ச்சிகள்லையும் கே என் நேருவுக்கு முதல் மரியாதை அளிக்கப்பட்டுக்கிட்டு வருது முன்பெல்லாம் சட்டப்பேரவையில் திமுக வெளிநடப்பு செய்யும் போது ஸ்டாலின் அருகே நிற்க போட்டி நடக்கும் பொன்முடியும் ஜே அன்பழகனும் இதற்காக ஸ்டாலின் முன்னிலையிலேயே வாக்குவாதம் செய்ததும் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பான தகவல் தான் தற்போதைய கூட்டத்தொடரில் ஸ்டாலின் எழுந்து வெளியே நடக்கும்போது கே என் நேரு பின்தொடர அவருக்கு வழிவிட்டு மற்ற நிர்வாகிகள் ஒதுங்கிக்கிறாங்க செய்தியாளர் சந்திப்பின் போதும் கே என் நேருவுக்கு மு க ஸ்டாலின் பக்கத்திலேயே தானாகவே இடம் கொடுத்துட்றாங்க திமுக நிர்வாகிகள் இதன் மூலம் திமுகவின் உயர்மட்ட தலைவர்களில் முக்கியமானவரா கே என் நேரு வளர்ந்து விட்டதா பேச்சுக்கள் அடிபடுது எப்படி இருந்தாலும் தனக்கு ஒருவர் துணையாக இருக்கணும் தன்னோட அரசியல் சம்பந்தப்பட்ட தகவல்களை கலந்தாலோசிக்க ஒருத்தர் என்னேரமும் கூடவே இருக்கணும்னு கலைஞர் மட்டுமில்லாமல் அவரது தனையனும் விருப்பப்படுவது அரசியலில் முக்கியமான தகவலாக அறியப்படுது கே என் நேரு திமுகவின் மிக முக்கிய சக்தியாக வெகு விரைவில் உருவாகிடுவார் அப்படின்னு அரசியல் வட்டாரத்தில் பேசிக்கிறாங்க